九四五年十月底，中共中央为了适应东北局势，将出关部队统一改编为东北人民自治军，以利于统一指挥和接收敌伪盘踞地区。快呀快呀，马司令就在客厅等着，请，请，二位来的正好，黄马红正好有笔账要跟你们算。讲，我家老二是宁远警署的队长，维护治安，恪尽职守。可前几天被你们的人无缘无故的谋害了，这笔账该怎么算呢？马彪仗着游击敢破枪，抢劫民宅，奸淫妇女，还杀死无辜的孩子，跟土匪有什么区别？这能叫维护治安吗？马司令，你这个保安大队，也就是一个挂着羊头卖狗肉的胡子，胡说八道。我家老二循规蹈矩，奉公守法，是个大大的良民。哪家的良民？小日本的，还是伪满的？我告诉你，他们都完蛋了。马红，日伪期间，你当汉奸，为虎作伥，所以你必须老老实实的接受处置，争取立功宽大。从今天起。东北人民自治军接管北顺的一切。你那个保安大队，三天以后缴械解散。领头的，听候发落。怎么样，管的？团长都说俺杀的好。臭完了！哼，你算老几？哈哈，你有什么资格接收北顺？你来东北接收那是非法。有国民政府的命令吗？哼，这汉奸还讲法理，我第一次听说啊！日伪期间，东北人民受欺压最甚，我有权接管这儿所有的一切。想缴我的械，没那么容易。我现如今是国军东北保安司令部任命北顺地区保安中少司令，<笑>我只听中央军的差遣。姓马的，惩治汉奸。别以为你有一张护身符就能逃脱汉奸的下场，你要负隅抵抗，蒋委员长都保不了你。看在这儿跟我撒野。赶来就没把你这些虾兵蟹将放在眼里，缴械投降还是自寻死路，自找艰难。根据一城山和丁柱的观察，马家大院确实很强。不过强攻伤亡会很大，马子，这一仗可不好打呀！我那九九式山炮留着鲁南了，要么俺一炮就把他给轰开了。哎呀，你说那都没用的话，咱们要是有炮的话，还发这愁干嘛呀？俺、哎、有炮了，你有炮了，我看你像是有病了。你是母大炮啊？啊，一撅屁股。吓出一窝跑散的来，瞎子，你快站起来，站起来，关键时候就能看出谁高谁低了。你高，我跟你说
。你忘了大英子说过，有一个苏联红军营，在宁远。嗯，他以前是日本人的兵工厂啊。对呀，我听说他们这个兵工厂，有两个车间是专门修大炮。小算盘打的可够精明的呀！我是谁呀？我是王华子，你打听打听去，到市里有一个算一个，有几个能聪明过我去？我就觉得吧，这个上级首长派任务派错了，应该把我放到国土区干地下，我把那四大家族的财产全给他爬过来，我让你老蒋再打内战。行了啊，别吹了啊，赶快说正事儿。哎呀，明天爬炮，我得要个翻译呀、啊！这苏联话我不懂几句、啊。都这会儿了，上哪儿去找翻译去？啊，你说吧，你到底不会几句苏联话？哈拉少，你好，乌拉，万岁，达瓦利西，同志，哎，还有一句不能随便。你就别卖关子了，赶紧说。不溜不溜，鸡不雅。结巴呀？啊，啥意思啊？啥意思啊？就是我爱你。你就会这四句话？啊？就凭这四句话，你能把这大炮给骗了？你连那炮味都闻不着。哎，瞎子，你信不信？我凭这四句苏联话，给你爬四门大炮回来。把你压箱底儿的新军装借我用一天呗。行，团长，那你到时候得赏我们一营两个炮。想得美！我赏你两个大炮轱辘，从你脑袋上压过去。不知道老子要干啥。老子要成立炮兵连，连长，你说那个要换军装吧，挺好的事儿。你要换换合身点儿。你看我这袖子这么长，哎，能有新军装穿就不错了。那为啥团长要好好的说要换新军装啊？团长要带咱们去走亲戚，没准啊，还给你说个媳妇儿呢。连长，真的假的？真的呀。我我一个大头兵。谁能要我呀？我不是你哪哪还有你呢？哎，团长，行啊，是不是挺合身啊？袖<笑>袖子长了，<笑>咱去苏联红军那儿啊，爬几门炮。大马红，不，炮团长，那大炮我不会呀、啊，我又不是炮兵，曹哥跟着去，团长夸你啊，在马家大院忒机灵，所以带你去。大英子是给咱们带路的，走。张云同志，我不是批评你啊，我觉得吧，嗯，我们一帮老爷们儿去办正事儿。你一个老娘们儿，对吧？金山，来到，还找不痛快是吧？你早说呀！姑奶奶有的是招对付你。我告诉你啊，好好男不跟女斗。你想怎么着？我不想怎么。你想怎么着呀你？我不想怎么。我告诉你啊，碰着你就就算老子倒霉了。你给我站住！这么长时间了，你们聊啥呢？啊，行行行行行，我失礼，两位啊，你讲吧讲吧。那个，呃，那个我，我我们是呃布尔什维克，布尔什维克，就是那个那个叫达达拉利西，我们来是要武器，武器不要不要不要。啊！你走，你走，炮！笑，蹦起来！蹦蹦蹦！哎，死他了，死他了！哎，我跟你说啊，我们都是布尔什维克，镰刀斧头，咱们都信，都信镰刀斧头。笑，笑，笑，笑，笑，你走。哎，你
干嘛推人？住手！哎，我就纳了闷了，哎，他们不也是共产党吗？怎么一点兄弟情谊都不顾啊？李成山，你是不是老爷们儿？什么废话呢？你啥意思？啊？给我揍他！这帮兔崽子，他瞧不起咱中国人！别吵！你娘的干什么呢？这是中国的地盘。团长，咱们打后来红军会不会犯错？屁话那么多呀！打！我们不是政委。Stop! Don't hit him. You want to hit someone? Hit me. Come on. Don't shoot him. Huh? Don't worry. Come Все. Хорошо. Пойдем говорить.
，咋不去吃饭呀、啊？我不饿。吃就吃。你这是和团长去找苏联红军要武器去了。哎，俺一直想和你聊聊，今天正好。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，同志们，在哪里？胡了，到了。胡了，干杯。罗斯基。天了，你咋一声都不吭呢？啊，有啥心里话，给俺也讲讲呗。我没没心里话，咋能没心里话呢？你的俺们三十六团也不是一天两天了。俺给你打个比方，比方说，你对俺有啥意见，或者对俺们部队有啥意见，没关系，俺们八路军。就讲究批评和自我批评，那跟他说。报告，我没意见。你咋能没意见呢？俺看你就是被那余生山给带油了，说话一点不痛快。这点俺弟弟就比你强，俺弟弟活着的时候丁班长，丁班长毛泽东，嗯，快来上，快来上，快来上，嗯，嘿嘿嘿嘿，来，好，好，哎哎，哈哈哈哈哈哈，不不不不不。大林，走动。
Nett.这就是吧，好。大炮，嗯，四炮，四四门，四门。跟着，这回咱们可是有炮了。从今天开始，你就是炮连的连长，回去给我调人去。是，上车。你在那戳着干啥的？上车一大清早的，唉声叹气，愁眉苦脸，怎么回事？哎，我说话你听见没？昨晚上，丁班长找我聊了一宿，聊什么了？说找我谈心事，谈来谈去都是小叮当。他是不是都知道？你说他是不是知道？弄死他！我觉得他不知道。你想啊，那傻大个一天到晚的那火爆脾气，他要知道是你杀了小丁，那不得活吞了你？吓唬我的，你吓唬我再这样，我真疯了。卡子，再忍忍。最近不是要打马红那帮汉奸吗？咱们提嘎提嘎提嘎，多杀几个，立个功，然后咱们就，对吧？咱们这么跑了，也算对得起八路了。我估计马红已经勾搭上国民党了。如果再不打掉他，他来个里应外合，到那个时候，咱们可就被动了。张大刚参谋长。这一仗你来打行吗？没问题，打一伙汉奸保安队，还不够我塞牙缝呢。我跟你说啊，可不能大意，这是咱们来东北打的第一仗，绝不能出差错。您放心。哎，团长，那咱们调哪支部队打？哎，让新兵营。怎么样？这能行吗？咋不行啊？咱有炮连呢。哎呀，爸子，你就别吹了。谁会打呀？刨根，只要有根子在，你就等着马家大院，不不不，四处开花吧。
记住了啊，一会儿千万别老抢我跑啊！再一个，跟在我后边。这这这，是大汉奸！你不好了，回回去就多多丢人呢、啊。你小子又犯迷糊了是不是、啊？我告诉你，我得往后。你要有个闪失，谁给老子挡子弹？那一回你都说让我给你挡子弹，那一回你都冲我前边。说吧，再说。你行了，别磨叽了。趁火打劫，稳赚不赔。同志们，这是我们连的第一仗，千万不能掉链子。放心吧，指导员，别让我不敢说，身边的这些兄弟，肯定个都是好样的。好，我相信你们。连连长，那那那指导员可在这看着呢，管他干啥？告诉咱几个心腹兄弟，进院先给我搜东西啊！去吧。大哥，哎，咱今天拿出点本事来，让八路看看，咱四十五里的兵不是充数的怂货。妈的，兄弟，你这算是说到我心里了啊！咱们是见过大阵仗的，那是王牌出来的。一个共军，赏大洋五块。谁要是敢逃跑，我活剥了他的皮，战场活了。
就没来得及教会他们，今天只能玩一门炮了。没事，大家抓紧学，学会了多弄几门炮，这比拼刺刀强多了。以后老子有了炮连，就能爬更多的东西了。我当个三十六团，是大户人家了。法爷，该死最美啊，不久就打到后院了。我顶住，放心，共产党打不进来。
就是命，老子命好，这回又立头功了啊！刚才差点没把我吓死，不完犊子！都给我蹲好了，八路军又在俘虏。金条，这全是，而且还不止这些，我还会。还没等反抗，让我们连长一家就给毙了。废什么话，走，看看去。